Việt Nam ơi, thời gian quá nửa đời người và ta đã tỏ tường rồi. Ôi cuộc đời ngày sau tan lửa khói. Mẹ Việt Nam đau. Thưa quý vị thính giả, sau khi phái đoàn của 165 người đại diện cho tập thể hơn 134.000 công dân Hoa Kỳ gốc Việt đã ký tên vào thỉnh nguyện thư, yêu cầu chính phủ Mỹ chú ý đến tình trạng nhân quyền bị vi phạm trầm trọng ở Việt Nam để có hành động cụ thể đối với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vào tòa bạch ốc để tiếp xúc với các viên chức đại diện cho Tổng thống Mỹ. Sang ngày hôm sau, thứ Ba, ngày 6 tháng 3 giờ Hoa Thịnh Đốn, một phái đoàn đông hơn khoảng 600 người đã vào Quốc hội Mỹ để tiếp xúc với văn phòng của hơn 100 dân biểu thượng nghị sĩ Mỹ cũng với mục đích vận động họ chú ý và có hành động cụ thể về tình hình nhân quyền tại Việt Nam. Trong tiết mục Việt Nam quê hương mến yêu hôm nay, mời quý vị theo dõi câu chuyện với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, giám đốc điều hành BPSOS, một trong vài người chủ chốt đã khởi động cuộc ký tên thỉnh nguyện thư và góp phần tổ chức cuộc sinh hoạt quan trọng của người Mỹ gốc Việt trong hai ngày qua. Ông sẽ tường trình về ngày thứ nhì tại Quốc hội Mỹ. Giờ đây Việt Nam còn ai đã mất Bà giác tàu ngang tàn trên quê hương ta Hoàng trường xa đã bao người dân vô tội Chết ngập người cây xưa Thầy Bạc Thính Giả xin chào tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng Dạ vâng, xin xin gửi lời chào đến tất cả quý thính giả của chương trình SBS. Hôm qua anh nói chuyện về ngày đầu tiên ở tại Hoa Thịnh Đốn của cộng đồng người Mỹ gốc Việt kéo về và anh có nói rằng anh sẽ trở lại để tương trình nốt chiến dịch vận động hành pháp và lập pháp Hoa Kỳ tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Vậy xin cho biết cuộc gặp gỡ giữa phái đoàn người Việt tại Hoa Kỳ với các dân biểu nghị sĩ ở quốc hội như thế nào thưa anh? Dạ thưa vâng, ngày hôm nay từ 9 giờ sáng cho tới 6 giờ chiều là cuộc vận động ở tại Quốc hội Hoa Kỳ, tức là bên lập pháp. Cái số người tham gia rất đông, chúng tôi không có con số chính thức, chúng tôi ước lượng khoảng 500 người. Tuy nhiên con số thực tế có thể lên đến 700, bởi vì có nhiều phái đoàn về vào phút chót mà chúng tôi không nắm được danh sách. Cái danh sách mà chúng tôi có được, đó, cộng lại nó là trên 700, nhưng chúng tôi cứ trừ hao, là tự vì có thể một số người có về Hoa Thịnh Đốn để mà tham dự ngày đầu, tức là cái ngày mà biểu dương sự yểm trợ cho thỉnh nguyện thư ở trước tòa bạch ốc và ngày thứ hai có thể họ không đi nhưng mà rất có thể là họ cũng vẫn ở lại để đi tham dự cuộc vận động trong quốc hội vào ngày thứ hai do đó ngày hôm nay người việt giải ra khắp tất cả các hành lang của hạ viện và thượng viện hoa kỳ và cái phái đoàn này đi vận động tiếp xúc với một số vị dân biểu và thượng nghị sĩ đích thân họ đã tiếp xúc với phái đoàn hoặc là đã tiếp xúc với lại những nhân viên lập pháp chịu trách nhiệm về các vấn đề đối ngoại hoặc là nhân quyền của các vị dân biểu và thượng nghị sĩ. Và trong số mà chúng tôi đã tiếp xúc thì một số vị thượng nghị sĩ và dân biểu họ rất ủng hộ cái lập luận của phái đoàn đó là Việt Nam bây giờ đã thay thế miến điện nội sổ trong tất cả các quốc gia Đông Nam Á về vấn đề nhân quyền. Và do đó chính phủ Hoa Kỳ cần phải áp dụng đúng các biện pháp mà trước đây đã áp dụng cho miến điện, bây giờ thì áp dụng cho Việt Nam. Có nghĩa là phải có những cái đòi hỏi rất cụ thể, phải có những cái chuẩn mực để đo lường cái sự hợp tác của Việt Nam trong vấn đề cải thiện nhân quyền gần đây thôi. Chính phủ Hoa Kỳ đã yêu cầu chính phủ miến điện phải trả tự do cho tất cả những người tù trong một cái danh sách mà chính phủ Hoa Kỳ giao cho miến điện. Thì lần này chúng tôi cũng thu thập từ nhiều nguồn một danh sách gồm 600 người tù, chính trị, tôn giáo và lương tâm để yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ cả bên lập pháp lẫn hành pháp dùng cái danh sách đó để đo lường cái mức độ hợp tác của Việt Nam trong vấn đề cải thiện tình trạng nhân quyền ở Việt Nam. Tất cả mọi người đều hiểu được cái chuyện đó. Họ nhìn thấy ngay được rằng tại sao cần thiết phải áp dụng cùng một chính sách đối với Việt Nam như là trước đây đã áp dụng cho miến điện thì đó là cái nội dung tổng quát của cuộc vận động nhưng mà về vấn đề chi ly hơn thì phái đoàn đã vận động 
cho một cái đạo luật mà chúng ta đã nghe nhiều đến đó là đạo luật nhân quyền cho Việt Nam mà tác giả là dân biểu Christopher Smith và rất là đúng thời điểm bởi vì ngày mai đạo luật này sẽ được đưa vào ủy ban đối ngoại của Hạ viện Hoa Kỳ đã nhân cái chuyến vận động này các phái đoàn chia ra thành các toán khác nhau đã gõ cửa và kêu gọi các vị dân biểu đặc biệt là các vị dân biểu là thành viên của ủy ban đối ngoại để ngày mai không những bỏ phiếu hiểm trợ mà còn lên tiếng để mà tố giác vấn đề vi phạm nhân quyền ở Việt Nam thì đó là hai cái mục tiêu chính yếu của cuộc vận động vào ngày hôm nay ở tại Hạ viện và Thượng viện Hoa Kỳ Như thế là có nhiều nhóm trong phái đoàn người Việt tại Hoa Kỳ đã đến Quốc hội Mỹ ngày hôm nay để tiếp xúc với các dân biểu nghị sĩ địa phương của từng tiểu bang đó phải không ạ? Đã thưa vâng, tổng cộng cho tôi ước lượng khoảng có 500 đồng hương từ 40 tiểu bang đổ về Hoa Thịnh Đốn trong hai ngày hôm qua và hôm nay. Và chúng tôi chia ra thành 50 toán, Thế là mỗi toán như vậy là có khoảng 10 người để mà đi tiếp xúc với lại trên 100 văn phòng của dân biểu và thượng nghị sĩ ở Hoa Kỳ này hạ viện có 435 vị dân biểu và thượng viện có 100 vị thượng nghị sĩ chúng ta đã gặp được ngày hôm nay trên 100 văn phòng và số còn lại thì các toán như vậy lại giải nhau đi mặc dù không có hẹn trước nhưng mà gõ cửa từng văn phòng một để trao một tập tài liệu về vấn đề nhân quyền cho các vị dân biểu ấy hoặc là nhân viên lập pháp của họ và ngày mai chúng tôi bắt đầu lại liên lạc lại tất cả văn phòng dân biểu của thượng nghị sĩ để nhắc nhở họ rằng họ đã nhận được và xin họ đọc cái tập tài liệu về nhân quyền hoặc là đúng ra là tình trạng vi phạm nhân quyền rất trầm trọng ở Việt Nam. Dạ vâng, trong tổng số những dân biểu và nghị sĩ mà phái đoàn người Việt đã chia nhau ra để tiếp xúc và đưa thỉnh nguyện thư cũng như để nói chuyện và vận động cho nhân quyền ở Việt Nam thì những dân biểu nghị sĩ nào có thể kể là những nhân vật có uy tín hoặc là quan trọng và có tính chất quyết định ở trong cái đường lối đối ngoại của Hoa Kỳ đặc biệt liên quan đến chuyện nhân quyền như thế này. Dạ vâng, một người rất là nổi tiếng mà ai cũng biết đến đó là thượng nghị sĩ John McCain. Ông ta vừa mới đi Việt Nam về và sau chuyến thăm Việt Nam thì ông ta đã tuyên bố họp báo và tuyên bố rất là thẳng thừng rằng Việt Nam đã vi phạm nhân quyền, tình trạng nhân quyền Việt Nam tụt hậu. Và vì lý do đó, rất khó để Hoa Kỳ phát triển thêm những cái quan hệ về quốc phòng và những cái quan hệ khác với lại Việt Nam cho đến khi Việt Nam thay đổi chính sách và thực tâm cải thiện tình trạng nhân quyền. À, chúng tôi có nhiều cái vấn đề trao đổi với lại Thượng nghị sĩ Bắc Kên, kể cả vấn đề lập pháp, tức là đưa ra cái đạo luật để mà chế tài những cái kẻ mà vi phạm nhân quyền ở Việt Nam cho đến cái danh sách những tù nhân chính trị, tôn giáo và lương tâm À, như chúng tôi trình bày và một vài cái biện pháp khác nữa mà chúng tôi sẽ cập nhật khi mà nó đã xảy ra bởi chúng tôi không muốn nói trước những cái việc mình làm cho tới khi mà đã có một vài cái thành tựu ban đầu à, một vị thứ hai ít ai nghe đến hơn nhưng mà bà ta là một người hết sức về tranh đấu cho nhân quyền đó bà Ileana Boslevinen là người gốc Cuba là người tị nạn từ Cuba hiện nay là chủ tịch của ủy ban đối ngoại của hạ viện Hoa Kỳ chính bà ta sẽ là những người chủ tọa cho cái việc chuẩn duyệt cái đạo luật nhân quyền cho Việt Nam sẽ được đưa vào ủy ban của bà ta vào ngày mai và bà Iliana này rất am tường về vấn đề về các chế độ độc tài cộng sản bởi vì Cuba cũng là một chế độ cộng sản giống như Việt Nam thành ra tôi vận động bà ta lên tiếng thật mạnh mẽ ngày mai với tư cách là một vị chủ tịch của ủy ban đối ngoại của hạ viện và giờ chúng tôi lại cũng gặp một số vị dân biểu khác chẳng hạn như là dân biểu Ed Royce ông ta là tác giả của đạo luật chế tài các kẻ vi phạm nhân quyền ở Việt Nam cũng hiện nay đang nằm chờ được chuẩn duyệt ở tại hạ viện và tại thượng viện ở tại thượng viện thì đó là thượng nghị sĩ John Cornyn là tác giả của một dự thảo luật song hành với cái dự thảo luật của ông Ed Royce và chúng tôi cũng đã tiếp xúc với văn phòng của ông John Cornyn À, bên cạnh đó chúng tôi cũng gặp thượng nghị sĩ David Vitter chẳng hạn và đặc biệt là bà Mary Landrieu là một người nắm một phần trọng trách ở trong cái ủy ban tại thượng viện về vấn đề ngân sách thành ra bà ta có rất nhiều quyền lực bởi vì bà có thể ảnh hưởng đến ngân sách của các cơ quan chính quyền bên hành pháp Hoa Kỳ bên hạ viện còn rất nhiều vị dân biểu khác chẳng hạn như là bà Joe Lawson 
và một người cũng từng tranh đấu cho vấn đề nhân quyền ở Việt Nam rất nhiều lần và đặc biệt là bà Judy Chu, chủ tịch của một cái tập hợp của những cái vị dân biểu gốc Á Châu, thành ra bà ta cũng hứa sẽ vận động các vị dân biểu trong cái tập hợp đó cũng để yểm trợ cho cái tiếng nói của tập thể người Việt đang vận động ở khắp Hoa Kỳ. Dạ vâng, trở lại với chiến dịch vận động kỳ này nói chung tức là nhắm cả vào hành pháp lẫn lập pháp Hoa Kỳ ở trên một số các diễn đàn cũng như một số trang mạng thì có lập luận cho rằng con số hơn 130.000 công dân Mỹ gốc Việt ký vào thỉnh nguyện thư này gửi cho Tòa Bạch Ốc đã nói lên được tinh thần của cộng đồng người Việt tại Mỹ Tuy nhiên trước ngày có cuộc gặp gỡ tại Tòa Bạch Ốc thì nói rằng số lượng người ký vào thỉnh nguyện thư này đông như thế Thành thử Tổng thống Barack Obama sẽ đích thân tiếp phái đoàn người Việt và đồng thời đích thân ông Obama cũng sẽ xin được nghe hai bài hát của nhạc sĩ Việt Khang vân vân Nhưng mà cuối cùng điều đó nó không diễn ra như thế, tức là ông Obama không có gặp phái đoàn đại diện cộng đồng người Việt mà là một số cái viên chức đại diện cho ông ấy. Và vì thế mà người nói rằng phải chăng là cái kết quả nó không đúng như là ban tổ chức đã dự trù lúc ban đầu và phải chăng như vậy có nghĩa là Tổng thống Barack Obama và chính phủ Hoa Kỳ họ chú ý nhưng mà họ không chú ý đúng mức đến cái thỉnh nguyện thư của cộng đồng Việt Nam. Thưa anh nói thế nào về chuyện đó ạ? Vâng, trước hết là chính sự ông tin thưa là thế này. Chúng tôi tôn trọng những ý kiến cá nhân, những quan điểm cá nhân của mọi người. Bởi mỗi người chúng ta xuất phát từ những cương vị khác nhau và có thể nhìn vấn đề khác nhau. Tuy nhiên chúng tôi chỉ có thể chịu trách nhiệm về những quan điểm của chúng tôi mà thôi. Thì chúng tôi từ đầu đến giờ chưa bao giờ nói rằng sẽ có Tổng thống Obama tham dự bởi chúng tôi là cái người làm việc trực tiếp với bên Tòa Bạch Ốc để sắp xếp và có những thương lượng ở trong hậu trường. Chúng tôi nắm bắt được một số yếu tố mà có thể người bên ngoài vì phấn khởi quá mà họ có những kỳ vọng nó không đúng với thực tế. Tuy nhiên nếu chúng ta hiểu rõ được cái mục tiêu lúc ban đầu và nó tiếp tục là mục tiêu của cuộc vận động cho đến giờ này thì chúng ta hiểu được làm cái điều gì chúng ta muốn ngay từ đầu và không di dịch đi khỏi cái mục tiêu ban đầu đó. Cái mục tiêu ban đầu khởi thủy là vận động để có đủ 25.000 chữ ký để rồi Tòa Bạch Ốc phải có một câu trả lời chính thức đối với thỉnh nguyện của chúng ta. Cái nội dung của cái câu trả lời đó như thế nào lại còn là hạ hội phân giải. Khi mà đạt được con số 25.000 thì chúng ta thấy rằng có thể tạo được một vài cái thanh thế đối với Tòa Bạch Ốc để có một câu trả lời với một cái nội dung nó cụ thể, nó chính xác hơn thay vì chỉ là một cái câu phát biểu khơi khơi chung chung về chính sách nói chung của Hoa Kỳ liên quan đến vấn đề nhân quyền ở trên thế giới chẳng hạn. Thành ra chúng tôi mới thúc đẩy bên Tòa Bạch Ốc phải lắng nghe, phải để ý và tìm cái biện pháp nào đó để có cuộc đối thoại với lại cộng đồng người Việt, với tập thể người Việt. Ở trong suốt cái thời gian vừa qua chúng tôi cố gắng đẩy cái con số lên càng nhiều càng tốt trong đó có công đầu là của anh Trúc Hồ và bên SBTN để đẩy con số lên càng cao càng tốt, tự vì nó càng tạo thêm cái áp lực và càng tạo thêm một cái lý do để mà Tòa Bạch Ốc cần phải đối xử với lại cộng đồng người Việt, đặc biệt hơn là một cái nhóm, những nhóm khác đã thỉnh nguyện bởi con số thỉnh nguyện thư và được ký tên của chúng ta đã, nó vượt quá xa, nó phá kỷ lục và chúng ta đã được đạt được đúng cái điều chúng ta mong đợi. Đây là một cái thành quả gọi là bổ túc thôi. Nó không phải là thành quả đặt ra lúc ban đầu. Bổ túc có nghĩa là bên cạnh cái câu trả lời chính thức mà Tòa Bạch Ốc hứa hẹn chúng ta muốn có một cái cuộc tiếp xúc để mà đi sâu hơn, cặn kẽ hơn thay vì chỉ có cái sự giới hạn rất ngắn ngủi trong cái lời, cái nội dung của cái bản thỉnh nguyện ở trên trang mạng của Tòa Bạch Ốc. Và chúng ta đã đạt được cái điều ấy. Và thực sự ra nó còn một cái mục tiêu còn xa hơn như vậy và sâu hơn như vậy. Mà đến giờ này chúng tôi mới cảm thấy rằng có thể nói ra được. Bởi vì cái vấn đề thương lượng nó đã được một vài cái thành quả. Đó là chúng tôi đòi hỏi phải có một cái tiến trình hội ý thường xuyên đều đặn và có chất lượng về nội dung giữa thành pháp Hoa Kỳ và tập thể rộng lớn của người Việt với rất nhiều cái khía cạnh khác nhau, rất nhiều cái phần quan tâm khác nhau, có những cái quyền lợi khác nhau, người thì công giáo, người thì Phật giáo, người thì hòa hảo, người thì cao đài chẳng hạn, để gom lại và có một tiếng nói đồng nhất với bên hành pháp. Và hành pháp cần phải hồi báo lại 
cho chúng tôi biết rằng những cái thông tin chúng tôi cung cấp cộng đồng người Việt cung cấp thì họ đã sử dụng như thế nào họ có những chuẩn mực nào để đo lường cái mức tiến bộ trong cái nỗ lực của tòa bạch ốc của bộ ngoại giao Hoa Kỳ hay là chỉ có nói khơi khơi thôi rồi những cái bản phúc trình của bộ ngoại giao hàng năm có những cái chỗ nào sai hoặc là sót thì tập thể người Việt ở tại Hoa Kỳ có cái quyền đóng góp ý kiến với lại bộ ngoại giao để mình sửa thì cái đó là cái điều mà chúng tôi đang thảo luận với bên hành pháp Hoa Kỳ và hiện nay đã có một vài cái sự đồng ý chưa chính thức nhưng mà có sự đồng ý sẽ hình thành một cái tiến trình như vậy nếu có được một tiến trình như vậy chúng ta mới có nhiều cơ hội để đưa lên rất nhiều vấn đề chúng tôi không muốn chỉ có một lần tiếp xúc và rồi không bao giờ thấy mặt họ nữa bởi như vậy chúng ta sẽ không giải quyết được vấn đề gì cả chưa nói là rất nhiều vấn đề sẽ không được nhìn ngó đến sau hai ngày về Hoa Thịnh Đốn để vận động với hành pháp và lập pháp Hoa Kỳ. Bây giờ bước kế tiếp của cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ về vấn đề tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam là gì thưa anh? Một cách cụ thể là ngay ngày mai chúng tôi sẽ phải liên lạc trở lại với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để nhắc nhở họ một số vấn đề mà đã trao đổi giữa chúng tôi và Bộ Ngoại giao cộng với lại Tà Bạch Ốc. Và càng cụ thể hơn nữa đó là cái danh sách gần 600 tù nhân chính trị tôn giáo của lương tâm để một vị đại diện khá cao cấp của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đặc trách cái bộ phận về dân chủ nhân quyền và lao động cầm theo vào tuần tới khi ông ta đến Việt Nam để đặt vấn đề nhân quyền với chính quyền Việt Nam. Thứ hai là chúng tôi cần phải liên lạc trở lại với từng văn phòng dân biểu và thượng nghị sĩ và họ đã hứa hẹn sẽ thực hiện và yểm trợ trong những cái yêu cầu của chúng ta. À, thứ ba là chúng tôi sẽ theo dõi để báo cáo trở lại cho mọi người biết cái thành quả ngay trước mắt đó là cái cuộc vận động để thúc đẩy cho cái đạo luật nhân quyền cho Việt Nam được thông qua từng bước một qua hạ viện Hoa Kỳ và rồi lên thượng viện Hoa Kỳ. Xin thay mặt thính giả một lần nữa cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Dạ vâng, chúng tôi xin gửi lời chào đến tất cả quý thính giả thân mến. Là một người có... Trong kẻ nhu nhường ban nước Việt Nam